ഹായ് ഗായ്സ് ഹൈവേ ലോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഓഫ് ദ റൈഡ് നമ്മുടെ ടൊറൻറ്റോ ടു ബി സി റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡേ ടുവിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിലെ പ്രമുഖനായ റിയൽട്ടർ റിയൽട്ടർ മോഹൻദാസ് ആണ് കൊമേഴ്സിലാവട്ടെ റെസിഡൻഷ്യലാവട്ടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽട്ടർ മോഹൻദാസിൻ്റെ ഓഫീസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആയിരം നന്ദി നമ്മുടെ ടൊറൻറ്റോ ബി സി ട്രാൻസ് കാനഡ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്ന സ്വീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്വീകരണമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു തുടക്കക്കാരായ ചാനലാണല്ലോ അപ്പം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ കമൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ചും പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ ഇന്ന ഭാഗം ഇന്ന രീതി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒൻറ്റാറിയോയിലെ സൂസൻ മേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആയ മാനിറ്റോബയിലെ വിന്നിപ്പെഗ് വരെയാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കവർ ചെയ്തത് സൂസൻ മേരിയിൽ നിന്ന് വിന്നിപ്പെഗ് വരെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ സ്റ്റേ വിന്നിപ്പെഗിൽ മോട്ടലിലായിരുന്നു നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററേ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സമയം ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ടു ഷെഡ്യൂൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയം റൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പാലറ്റ് ഇന്ത്യൻ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഗോപൻ ഭായും ജീവൻ ഭായും ആയിരുന്നു അവർ നമ്മുടെ ശരത് ഭായും ജിത്തു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ ഇവിടുത്തെ ടൊറൻറ്റോയിലുള്ള ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് അറൗണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറോളം കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും രാവിലെ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം എറൗണ്ട് രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാരണം നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ തലേ ദിവസം അപ്പോൾ വന്ന് ആ തുണിയെല്ലാം ഒന്ന് അലക്കിയിട്ട് നല്ല ഡ്രയറിലൊക്കെ ഇട്ട് കുളിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ ഒരു സമയം രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആയി എന്നാലും ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ തന്നെ എണീറ്റ് റൈഡ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു കാരണം എന്നാൽ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേലും നമുക്ക് വിന്നിപ്പെക്കിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നീന രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാം പുഷ് ചെയ്ത് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെന്തായാലും ഏഴ് മണി എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയോട് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ ഗോപംബായോടും ജീവംബായോടും എല്ലാം താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് സൂസൻ മേരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ അടുത്തുള്ള ടിമോട്ടൻസ് ടിമോട്ടൻസിൽ പോയി ഒരു ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയി ഇതെല്ലാം ഡബിൾ ഡബിളാണ് 
കാനഡയിലെ റോഡ് ട്രിപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവ്രി റോഡ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ കോഫി ഫ്രം ടിമോഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ടിമോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഫി ഷോപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ കോഫി ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോയി നമ്മളൊരു കാപ്പിയും നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ദിവസത്തെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെയായിരുന്നു രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ്നപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നേരെ ഡിമോട്ടൻസ് നിയർ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി രാവിലെ ഒരു കാപ്പിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നേരെ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ടിമോട്ടൻസിൽ നിന്ന് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കാപ്പിയും കുടിച്ച് നമ്മുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈഡിന്റെ ഡേ ടു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് സൂസൻ മേരിയിലാണുള്ളത് അതായത് ഒൻഡാറിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സൂസൻ മേരി നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ ഇന്നലെ വാവയിൽ എത്തണം എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് വാവയിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് പണി കിട്ടിയാറിന് ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പക്ഷെ സൂസൻ മേരി വരെ എത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പാതിരാത്രി ആയിരുന്നു അപ്പം മൂസും മാനൊക്കെ വട്ടം ചാടുമെന്ന് പേടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ റൈഡ് അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് റൈഡ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ എത്തി പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മെമ്മറീസ് ആണ് കേട്ടോ അതാണല്ലോ ഓരോ റൈഡിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കുമെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ആണത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സൂസൻ മേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാനിറ്റോബ വിന്നിപ്പൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെൻഡീസിൽ വന്നു ടിമോട്ടൻസിൽ വന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഷെല്ലിൽ വന്ന് ഡി പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂസൻ മേരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജ് മേത്ത് ആയിരുന്ന മോനിഷ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചി പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇപ്പോഴും ആ ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അധികം കൂടെ ഒരാളായിട്ടുള്ള മോനിഷ മോനിഷ ഇവിടുത്തെ മാരിയറ്റിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അപ്പം മോനിഷ ഒന്ന് ഹായ് പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മോനിഷനെ കണ്ട ഒരു ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോകാം നേരെ വിന്നിപ്പക്ക് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ദിവസം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെല്ലാം കുറെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കാരണം അത്യാവശ്യം ഉറക്കം കിട്ടി അതുകൂടാതെ രാവിലെ തന്നെ വണ്ടിയെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആയി തന്നെയല്ല തലേ ദിവസത്തെ യാത്രയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ലോങ് റൈഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കരുതണം എന്നുള്ളത് അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയറെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് റൈഡിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻലി ലോങ് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പല ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടിക്കുന്ന കാറ്റ് അതായത് റോഡിലെ മിനിമം സ്പീഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അടിക്കുന്ന കാറ്റ് നമ്മളെ ഒത്തിരി ടയേർഡ് ആക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ 
ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തണുപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ല ഇൻ കേസ് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു തന്നെ എല്ലാം സൺഷൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി ആദ്യമുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടായില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് സൺഷൈൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞങ്ങൾ ആ സൺഷൈൻ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞുള്ള വിന്നിപ്പക്ക് ആ ഒരു റൂട്ടിലെ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൂസൻ മേരി കഴിഞ്ഞ ടെറസ് ബേയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേക്ക് സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ലേക്ക് ഉണ്ട് കാനഡ അല്ലേ അപ്പം ആ ലേക്ക് സുപ്പീരിയറിൻ്റെ നമുക്ക് മാപ്പ് നോക്കി അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു പെനിസിലെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് പോകുന്നത് ട്രാൻസ് കാനഡ ഹൈവേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ടിലുള്ള റൈഡ് അത് അടിപൊളി റൈഡാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് മൈൻഡ് ഹാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ കൂടെയൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റൈഡ് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിൽ പുഴയും അല്ലെ നല്ല വെള്ളക്കെട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ നല്ല പാറക്കെട്ടുകളും എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറേ മലനിരകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല സ്പോട്ട് കാണുമ്പോൾ നിർത്തി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോയും റീൽസിനുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റൈഡ് രാവിലെ എൻജോയ് ചെയ്തു പക്ഷേ ബൈക്ക് റൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടികളാണേലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണേലും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുകയും ഇപ്പം മറ്റുള്ള റൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടകളിലെ ആൾക്കാരാണേലും അല്ലെ കാറുകളായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണേലും പിള്ളേരാണേലും ഒക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടിട്ടാണേലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടിട്ടാണേലും അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴും അല്ലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ കാണുമ്പോഴും വാ വിളിച്ച് ആരാധിച്ച ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മനസ്സിലുണ്ടായി നിന്നിരുന്ന പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ ഒന്ന് കാണാനും പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അവരും എല്ലാമായിട്ട് മിണ്ടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തവർ നമ്മളെ ശരിക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോണ്ട്രിയലിൽ നിന്നുള്ളൊരു കപ്പിളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഹോണ്ടയുടെ ഗോൾഡ് വിങ്ങിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്യണം അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പതിമൂവായിരം കിലോമീറ്ററാണ് അവർ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മോണ്ട്രിയലിൽ നിന്ന് യൂക്കോൺ എന്ന പ്
അവർ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം എടുത്താണ് ആ ഒരു ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരൊരു എൽഡർലി കപ്പിളാണ് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിളാണ് അപ്പം അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് അവർ ഇതുപോലെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ അവർ എടുത്ത് റെഡിയായി വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മടുക്കുന്നോളം വരെ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ അവർ റൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു മോട്ടലിൽ അന്ന് അവർ റൂം എടുക്കുന്നു അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പതിമൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മോണ്ടറിയൽ ടു യുകോൺ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ആ കപ്പിൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു കപ്പിൾ അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു മറ്റ് രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി എം ഡബ്ല്യുന്റെ ബൈക്ക് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പം അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലെ കാറ്റഗറി ആണെന്ന് തോന്നി ഒരു ഇച്ചിരി എൽഡർലി ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പം അവർ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ന്യൂ ഫോൺ ലാൻഡ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അവർ അവരുടെ റൈഡിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പം ആ റൂട്ടിൽ പോലീസ് ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെതർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവരുമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് തണ്ടർബേ ഏരിയ ലഞ്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കെനോറ ഒല്ലാറിയോടെ തന്നെ നോർത്തേൺ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കെനോറ കെനോറ ഏരിയ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ പറന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ലഞ്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് ടയേർഡായി തന്നെയല്ല ലഞ്ചിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ കാരണം കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം റൈഡും അപ്പോൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയ റൈഡുമാണ് ലഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ക്ഷീണം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് പയ്യെ പയ്യെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉച്ച കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അപ്പോൾ പയ്യെ നടുവേദന വരുകയും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഫിസിക്കലി ഷോൾഡർ പെയിൻ വരിക ഒക്കെ വരിക എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ആരും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി നിർത്തൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാവേ കാരണം ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരത് ഭായ് ആണ് നമ്മുടെ റോഡ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ശരത് ഭായ് ഞാൻ ജിത്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ ശരത് ഭായ് വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കി തുടങ്ങും നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചാലോ മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണിയാൽ അടിച്ചേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ വണ്ടി നിർത്താനുള്ളൊരു പരിപാടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ ജിത്തു പറയാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് നിർത്തണ്ട നമുക്ക് പോകാനില്ല നമ്മൾ എത്തിയല്ല കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം കിലോമീറ്റർ എത്തണ്ടേ എപ്പോൾ എത്താനാ എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിലെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ല വണ്ടി നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തിയല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എറൗണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അവിടെ എന്തായാലും പോകും കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇറങ്ങി പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് അകത്തെ കടയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബബിൾ ഗോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്കോ കോഫിയോ ഒക്കെ മേടിച്ച് വീണ്ടും വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പോട്ടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും പോകാം 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ശരദ്ബായി നൈസായിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം വണ്ടി നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ലോങ് റൈഡിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇതൊന്നും തമാശയല്ല ലോങ് റൈഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വെളിവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സ് എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം യാത്ര പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങാതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്കലായ കുറച്ച് വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൈഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിസിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നുള്ളൊരു വെളിപാട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു യാത്ര ഈ ജേണി അല്ല ലോങ് റൈഡ്സ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ വിത്ത് ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഗിയർ Otherwise, you will be end up like this in front of Tim Hortons or any floor like this. So, always, you know, try your gear first. Just don't buy on appearance. I had a helmet on appearance. I had a helmet on appearance. I had a helmet on appearance. I had a long run. I had a lot of people who were in the local area. I had a long run. 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 ബ്രോ ബ്രോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോങ് റൈഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഗിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് പ്രോപ്പർ ഗിയർ വേണം ഫോർ പീപ്പിൾ അതായത് റോ ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രോയിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യു ആർ വിഷ് വൈകുന്നേരമായതോടുകൂടി നമ്മുടെ റോട്ടിൽ ഒത്തിരി ആനിമൽസിനെയൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് കാനഡ ഏരിയ അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് എന്താ പറയുക മാൻഡോബൊക്കെ എത്തുന്നതോടു കൂടി ഒത്തിരി കരടികളും അല്ലെങ്കിൽ മൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ആനിമൽസ് ഉള്ള ഏരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം റോഡിൽ വൈകിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കൊടുക്കും തുടങ്ങിയോടു കൂടി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കെയർഫുള്ളായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി കാരണം ആനിമൽസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്താലുള്ള അത് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കാറ് പോലെ നമുക്കൊരു സഡൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനും പറ്റില്ല മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കാരണം പിന്നെ പാളി ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് റൈഡിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു തന്നെയല്ല നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ചില ട്രക്കുകളെയൊക്കെ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഒരു ഷീൽഡ് പോലെ ഇതുപോലെ ട്രക്സ് പൊക്കോളുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്തങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മളെടുത്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും ഒത്തിരി ആനിമൽസ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ആൻഡ് അൻഡാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻഡാരിയുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയ കെനോറ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തി അപ്പോൾ കെനോറ എത്തിയതോടു കൂടി നമ്മൾ ഫ്യൂവലൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും മിന്നിപ്പക്കിലേക്ക് കിടക്കാം കാരണം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻസ് രാത്രിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയല്ല വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണി ആവുന്നതോടു കൂടി ഇതെല്ലാം അടയ്ക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷനൊക്കെ തപ്പി ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം ലിറ്ററലി ഡൗൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ അടിക്കുന്ന ട്രക്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഒരു അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേട്ട് എന്നാൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരൊക്കെ സൈഡിൽ ബെഞ്ചിൽ ഓൾറെഡി കിടപ്പായി ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പവർ നാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോകാം അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോക്ക് നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതി അപ്പോൾ എന്തായാലും കരടി പിടിച്ചാൽ പിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ രാത്രി കിടക്കാൻ കുറച്ച് നേരം പവർ നാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പയ്യ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ
ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ലോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന എല്ലാ പമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ച ഫോർ മില്യൺ വെച്ച ഓരോരുത്തർക്കും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് തിരിച്ച് വണ്ടി ഷിപ്പ് ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം വണ്ടി നമ്മള് പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അല്ലെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോവിൻസും കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെൽക്കം ടു മാനിറ്റോവ അല്ലെ വെൽക്കം ടു സസ്കച്ചുവാൻ അല്ലെ വെൽക്കം ടു ആൽബർട്ട അങ്ങനെയുള്ള വെൽക്കം ബോർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നിർത്തി നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പോകണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഒൻഡാറിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിന്നിപ്പെങ്കിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ സോറി മാനിറ്റോബയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ വലിയൊരു ബോർഡ് അപ്പോൾ ആ ബോർഡൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടയേർഡായിരുന്നു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ശരത്ഭായി പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടും അല്ലാതെ അത് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും പിന്നെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അരമണിക്കൂർ പോകുന്നതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും നിർത്താൻ നിന്നില്ല എന്തായാലും റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ആ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒൻഡാറിയോ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാനിറ്റോബ പ്രോവിൻസിൽ കയറി മോനിറ്റോബ പ്രോവിൻസിൽ കയറി വിന്നിപ്പൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നേരെ വിട്ടു ആ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് വിന്നിപ്പക്ക് വരെ കംപ്ലീറ്റ് കാടാണ് ഡാർക്ക് കാട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള റൈഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റെയിൻ ഫേസ് ചെയ്തു തണുപ്പ് ഫേസ് ചെയ്തു കാറ്റ് ഫേസ് ചെയ്തു എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ദിവസം അന്ന് രാത്രിയിൽ ഭയങ്കര ഫോഗായിരുന്നു മൂടൽമഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോട കട്ട കോട ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല സാധാരണ ട്രക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രക്കിൻ്റെ അപ്പം അത് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും ടെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താണ്ടിരിക്കാനും വയ്യ അവിടെ നിർത്താനും വയ്യ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഒരു കൊടും കാടിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒന്നുമില്ല ആ റോഡ് മാത്രമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഇൻ കേസ് റോഡിൽ നിർത്തി നിൽക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു കരടി വരണേന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആനിമൽ എൻകൗണ്ടർ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാവല് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ നമുക്ക് പറ്റുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പയ്യ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വെച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ് കാരണം നല്ല കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഈ കോട മഞ്ഞ് മുഴുവൻ അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലെല്ലാം നിറയെ ഫോഗ് നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രക്സ് ട്രക്സോ കാഴ്സോ എന്ത് മുന്നിൽ പോയാലും അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പിടിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു വിധത്തിൽ വിന്നിപ്പൊക്കെ എത്തി ട്രക്സിനെയോ ട്രക്സിനെയോ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാത്തിനേലും ഇടിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കൾ റോഡിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായി അവരെ നിർത്തൂല അപ്പം ഞങ്ങൾ ആകെ കൂടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ റെഡ് ലൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ആ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വിന്നിപ്പെങ്കിലെത്തി എത്തി വിന്നിപ്പൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ആശ്വാസമായി അപ്പം വിന്നിപ്പൊക്കെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനും ജിത്തും നീനായും കൂടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ശരത് ബായ്ക്ക് അന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കാനഡ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ചാനലാണ് അപ്പം പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പുള്ളിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും രാവിലെ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ രാവിലെ നമുക്
ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമുക്കെടുത്ത് രാവിലെ ഏഴ് ഏഴര വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ച് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് അഞ്ചര ആയി നമ്മൾ മോട്ടറിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്ത് പയ്യെ ബെഡ് ടച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറോളം കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അഭിമാനാർഹമായ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങളവിടെ എത്തുമെന്ന് അല്ലെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എത്തണം എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ട് നമ്മളിറങ്ങിയത് ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയതും നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഡേ ടു നമ്മുടെ ഡേ ടുവിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു തുടക്കക്കാരൻ ചാനലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചാനലിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ടോ മെസ്സേജസ് ആയിട്ടോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോസും കണ്ട് നമുക്ക് കമൻസ് തരുന്ന നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാറാ ചേച്ചിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് ഓരോ വീഡിയോസും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നിങ്ങളോടെല്ലാം ഉള്ള ഒത്തിരി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചാനൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള സജഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും തന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഡേ ത്രീയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഡേ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിന്നിപ്പെഗ് വിന്നിപ്പെഗിൽ നിന്ന് സസ്കറ്റോണിലെ സസ്കറ്റൂൺ സസ്കറ്റൂണിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ